ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వచ్చేసి ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీ చూపిస్తాను ఇది బ్రెడ్తో ఈజీగా ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ స్వీట్ కట్లెట్స్ దీని ప్రాసెస్కి వెళ్ళబోయే ముందు నా ఛానల్ని ఇప్పుడే చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అలాగే లైక్ షేర్ కామెంట్ ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నేను మాల్ మన నార్మల్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను తీసుకొని ఈ సైడ్స్ కట్ చేసేస్తున్నాను నేను ఒక చిన్న ప్యాకెట్ తీసుకుంటే నాకు ఒక సెవెన్ కట్లెట్స్ దాకా వచ్చాయి సో స్మాల్ సైజ్ బ్రెడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అలాగే బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్నిటికీ కూడా సైడ్స్ కట్ చేసేస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది స్వీట్ అనేది ఈజీగా బ్రెడ్తో బ్రెడ్ అండ్ షుగర్తో రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు ఈ స్వీట్ని ఇదిగో చూస్తారు కదా ఇప్పుడు ఇలా సైడ్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్నిటినీ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేస్తున్నాను మనం తుంచేయచ్చు లేదా ఇలా కట్ చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ బ్రెడ్ ఏమైనా డెలికేట్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది ఇలా కట్ చేసేసుకొని పీసెస్గా చేసేసుకుంటున్నా చేసేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకుంటున్నా వేసేసుకొని వీటిని ఇప్పుడు ఇలా మ్యాష్ చేసేస్తున్నాను చేసేసి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకుంటున్నాను కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకొని ఒకేసారి పోసేయకుండా కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ మనం పిండిలాగా తడిపెట్టుకోవాలి ఒకేసారి ఎక్కువ పోసేసుకుంటే ఏముంది బ్రెడ్ మెత్తబడిపోయి బాగా జారుగా అయిపోతుంది సో అందుకని చెప్పి కొంచెం కొంచెంగా పాలు పోసుకుంటూ మనం మన చపాతీ ముద్దలాగా ఎలా కలుపుకుంటామో అలా ముద్దలాగా రావాలి అంటే మన గులాబ్ జామ్ పిండి కలుపుకుంటాం కదా అలా అనమాట అలా రావాలి ఎవరైనా ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే మీకు ఎలా ఉందనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే ఇన్స్టాలో అయినా అపిక్ షేర్ చేయండి ఎవరైనా మీ ఐటెం తయారు చేసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను మొత్తం కలిపేసిన తర్వాత ముద్ద ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కొంచెం హ్యాండ్కి నెయ్యి గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాను నెయ్యి ఆర్ ఆయిల్ ఏదో ఒకటి గ్రీస్ చేసుకొని చిన్న చిన్న మనం గులాబ్ జామ్ సైజు ఉండలే ఎలా చేసుకుంటామో దానికన్నా కొంచెం పెద్దదిగా అంటే ఇప్పుడు ఇవి కట్లెట్స్ లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇలా కొంచెం మన చపాతీ అంత ముద్ద తీసుకొని చిన్న ముద్ద ఇలా చేతుల మీదే వత్తేస్తున్నాను జస్ట్ కట్లెట్ లాగా ఇలా రౌండ్ షేప్లో చేసేస్తున్నాను అందుకే చూసారు కదా ఎలా చేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా ఇంతే చెప్ప కదా చిన్న పాకెట్కి నాకు ఒక సిక్స్ సార్ సెవెన్ వచ్చినట్టున్నాయి అంతే ఇలా అన్ని చేసి పెట్టేసేసుకోవడమే అన్ని చేసేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా నాకు సిక్స్ కట్లెట్స్ వచ్చాయి అంతే ఇవన్నీ ఇలా వత్తేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లోకి షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకుందాం ఇక్కడ ఒక కప్పు చిన్న కప్పుతో షుగర్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసి ఇది మెల్ట్ చేయనిస్తున్నాను ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి ఇదేమి మరీ పాకంలాగా అవసరం లేదు కొంచెం జస్ట్ ఆ షుగర్ అంతా కలిసిపోయి కొంచెం చిక్క పడితే చాలు ఇక్కడ రెండు యాలకులు కూడా వేసాను అలాగే ఇక్కడ ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను ఇది నచ్చిన వాళ్ళు గ్రీన్ ఆర్ నేనైతే ఆరెంజ్ యూస్ చేశాను గ్రీన్ రెడ్ ఏ కలర్ ఉంటే యెల్లో అలాంటి ఏ కలర్ ఉన్నా వేసుకోవచ్చు ఫుడ్ కలర్ లేదా వేసుకోకపోయినా పర్లేదు ఇది కొంచెం ఇలా బాయిల్ అయిపోయింది ఆపేశాను ఈలోపు ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఈ కట్లెట్స్ని వేసి ఫ్రై చేస్తున్నా టూ టూ కట్లెట్స్ వేసి ఎందుకంటే నేను చిన్న పాన్ పెట్టాను కాబట్టి చిన్న చిన్న పడతాయి కదా అందుకని చెప్పి టూ టూ కట్లెట్స్ చెప్పి నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి రాగానే తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఎలా ఫ్రై అయిపోయావు ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వకుండా కొంచెం టన్ చేసుకున్నప్పుడు బ్రెడ్ కాబట్టి కొంచెం టన్ చేసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా టన్ చేసుకుంటూ చేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా వచ్చాయి అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత చూసారు కదా ఎక్కడ బ్రేక్స్ లేవు చాలా నీట్గా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకొని మనం ఏదైతే షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకున్నామో ఆ షుగర్ సిరప్ని ఈ స్లా బ్రెడ్ కట్లెట్స్ మీద వేసేస్తున్నా ఇది పాకల్లో ఉంచేసుకోవచ్చు కానీ బ్రెడ్ ఏంటంటే ఎక్కువసేపు ఉంచేస్తే మరీ బాగా నానిపోయి మెత్తగా అయిపోయి ఇరిగిపోతాయి సో అందుకని చెప్పి జస్ట్ ఈ పాకం వేస్తున్నాను దాని మీద వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత సెకండ్ వైపుకి టన్ చేయాలి జాగ్రత్తగా బ్రెడ్ అప్పటికే నానిపోయి ఉంటుంది కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది అందుకని నాకు కొంచెం స్లోగా తిప్పాను అనమాట కొంచెం జాగ్రత్తగా టన్ చేసుకోవాలి 
ఎందుకంటే రెండు కొంచెం పైన అడుగునుంది కాబట్టి షుగర్ సిరప్ అనేది కొంచెం టన్ చేసుకుంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ కూడా బాగా నాంతుంది సిరప్లో అంత అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను బాదంతో గార్నిష్ చేశాను ఆ షుగర్ సిరప్లో అలానే ఉంచాను సో మనం తినేటప్పుడు షుగర్ సిరప్తో అయినా తీసుకొని తినచ్చు నేనైతే ఇక్కడ బాదం పప్పులతో షుగర్ సిరప్లో అలానే ఉంచేసి గార్నిష్ చేసేసాను నా యమ్మీ స్వీట్ కట్లెట్స్ అయితే బ్రెడ్తో చేసినవి రెడీ అయిపోయాయి ఒకేలా ఇలా పాకంలో ఎక్కువసేపు ఉంటాం ఇష్టం లేదు అంత అలా తినము అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా సపరేట్గా పక్కన పెట్టేసుకునే అయినా వీటిని కొనుక్కొని తినేయచ్చు సో నా యమ్మీ బ్రెడ్ స్వీట్ కట్లెట్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్